我从来美国的第一天就会有人问我，不管是身边的美国同学也好，美国老师也好，然后中国的朋友也好，然后中国的亲戚朋友也好，都会问我一个问题，就是你毕业之后打算留在这边，还是打算回国？我叫宋雨辰，我来自中国北京，今年是我在美国的第九年。我是二零一二年过来，我在美国的第一站是安娜堡，在密西根大学读的心理学专业，现在在 UGA Essence 这边读心理学方面的博士。独处的时候，个人一个特别大的兴趣爱好就是改装车，或者其实不是改装车，不是非得是改装车，就是汽车。In general， 对于汽车来讲的话，我最大的目标。就是可以拥有一辆在不牺牲日常驾驶以及可靠性的情况下，轮上五百匹马力的这么一台车。我不想越过五百匹这个线，就是因为我希望保证它的可靠性，对吧？这个是我们的一个底线嘛，对吧？我们想保证可靠性，我们还想保持日常的使用，然后我们做到五百匹。其实我在来美国之前，我对车基本上可以说是一个一无所知的状态。玩车可以是有钱人的游戏，但不代表你像我一样只是一个普通留学生就不可以玩车。我觉得玩车的概念是由自己来定义的。只要你对汽车感兴趣，即即使你有一辆卡罗拉，但是你自己喜欢修它，你 enjoy 这个过程，你都可以叫自己玩车，你都可以叫自己是 car enthusiast。改装在我看来，就是在。打破原厂的平衡的情况下，去重新建立一个新的平衡。我从来美国的第一天，就会有人问我，不管是身边的美国同学也好，美国老师也好，然后中国的朋友也好，然后中国的亲戚朋友也好，都会问我一个问题，就是你毕业之后打算留在这边？还是打算回国？我从来美国的第一天就没有答案，我到现在依然没有答案。我觉得不确定性对于我来讲是最大的、最大的困难。我不觉得生活的某一方面让我觉得很困难，这倒不至于。但是，我不知道我现在走的这条路会把我引到什么地方。这个是我内心里边的最大的一个 struggle。我并没有一个非常具体的解决方案，但是我知道我的大方向在哪儿。我的大方向，我想要个 tenure track 的这个 position。那我大概知道，我到毕业为止需要发多发多少 paper， 我到毕业为止需要申到多少 funding， 我到毕业为止需要有多少的 award。这个我至少是有概念的。所以，带着这样一一种 underdog 的精神吧，算是啊，带着带着这样一种 mindset， 我觉得我做的每件事儿都是由这个 mindset 来驱动的。我相信，有朝一日，这个 mindset 会让我到到，去到达那个我想去的地方。我觉得玩改装车这几年，让我学到的一件事情就是 decision making 的能力，如何去做决定。因为一旦你对改装车这个领域感兴趣了以后，你会发现，你喜欢的这款车上可能有很多的改装案例，可能上百个都有可能，尤其像这种宝马三系比较 popular 的，对吧？上百个改装案例。然后有的是比较重性能，就是重动力的；有的是比较重操控的底盘的；有的比较是重外观的。你特别需要从这些上百个改装案例里边找一个适合自己的。然后所有重外观的案例里边，他们用到的件儿又不一样，对吧？五花八门。然后所有重动力的件儿，这这个改装案例里，他们用到的件儿也不一样。所以你需要在很多的选项里去 shuffle 出一个适合自己的 combination。我觉得这个过程是非常锻炼我去独立做决定、去独立筛选适合自己的，对适合自己的 combination。其实，作为中国留学生在美国玩车的话，我本身并没有体会到什么方面的歧视，就是在车圈这个设定下啊，就是只要我跟车圈里的人去交流，我从来没有体会过说他们因为我是中国人而怎么怎么样，因为。一旦你到了这个圈子，大家就把你当成 car enthusiast， 就是大家都是喜欢车的人，所以大家就其实放下了
对于你的种族肤色的一些这个 boundary 界限，对，包括你看像亚特兰大这边一个比较明显，跟波士顿相比啊，比较明显的就玩车，其实黑人也很多，对吧？但是大家聚到一起就是有说有笑，然后大家只会把你当成另外一个。宝马爱好者或者这个宝马爱好者里的其中一员，而不会把你当做一个 Asian， 或者说把你当做一个 Asian 的宝马爱好者，大家不会这么去想。我在美国玩改装车，归属感还是挺强的，尤其呢在宝马这个圈子，大家的 community 非常的活跃，然后呢大家也愿意去帮你。你有什么各方面的，包括你改装上的问题也好，或者你修车上面的问题也好，呃，你的你的问题可能是很多其他的人也同时经历过的，或者在以前也经历过的，所以以前有过这个问题的人会愿意过来帮你。然后以前，比方说谁用过这个改件，或者谁喜欢或者不喜欢这个改件，他们都会去很积极的去回答你的问题。所以我觉得在这边还是很有，在这边玩改装车还是很有归属感，尤其是宝马。就是这种，当你去问问题，有人回答，然后当别人来问问题，你又能回答的时候，这样一种互动的过程，其实更能增加你对这个群体的归属感。那对于即将来美国的留学生的话，如果只能给一条建议，我觉得我会告诉大家，在你来美国之前，尽可能多的在国内做一些你喜欢的事情，就是在美国做不了，但是在国内你很喜欢的事情，不管是吃也好，喝也好，和家人一起也好。像我来美国九年，然后到现在为止呢，我已经三年没有回国了。这你身边的美国人，他们说回家就能回家，感恩节也好，对吧？春假也好，说回家就能回家。这个时候你就会感觉到心里有很强的孤独感。所以在来美国之前，多陪陪家人，然后多做一些在国内喜欢做的事情。